Партнер рубрики «Правила денег» – компания «Телетрейд». Эксперт на финансовом рынке. Добрый день! Если вам не по карману даже небольшое винное производство, а попробовать хочется, можно погружаться в тему постепенно. Например, сначала приобрести именную лозу или несколько, а затем ждать премиальную бутылку вина с первого урожая. Эту историю придумали французские виноградари и подхватили крымские. Одна компания начала разбивать виноградники в Крыму еще до его присоединения к России. В апреле 2012-го лозы были заложены на 70 гектарах между Севастополем и Евпаторией. В первый год посадили сорта Каберне Савиньон, Пино Нуар и Савиньон Блан. В 2013-м площадь увеличили на 138 гектар. Появились Шардоне, Мерло и Мускат. Лазу можно заказать на сайте компании. Чем она старше, тем дороже. 499 рублей предстоит отдать за лазу, высаженную во втором квартале 2012-го. 399 рублей во втором квартале 2013-го. И 299 за то, что высажено во втором квартале 2014-го. Сбор урожая происходит через два года после посадки, а бутылка вина производится через три года. Так что в каком-то смысле это неплохая инвестиция. Это были правила денег.